അസ്സാം വലൈക്കും ഒരു കിക്ക് ആയിട്ടാവുന്ന എഗ് പഫ്സ് റെസിപ്പി ഒരു നാല് മീഡിയം ഒനിയനും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ജിഞ്ചർ പിന്നെ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഇത് നമ്മൾക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ എഗ് പഫ്സ് ആകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ബോയിൽഡ് എഗ് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു റോ എഗ് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ പാന് ഹീറ്റായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ജിഞ്ചറും ഒന്നിയും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക സാൾട്ടും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെർമറിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ റോ സ്മെൽ മാറുന്നവരെ പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ ഇടുക കൊറിയാണ്ടർ ഇടിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡറും പെപ്പർ പൗഡറും ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു റോ സ്മെൽ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ഇനി പഫ് പേസ്ട്രി ഇങ്ങക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പഫ് പേസ്ട്രി എടുത്തിട്ട് ഒരു പഫ് പേസ്ട്രി മുകളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മുറിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഫ്സ് നല്ല തിക്നി തിക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ രണ്ട് പഫ് പേസ്ട്രി ഒരുമിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിനെ ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ട ശേഷം കുറച്ചൊരു തിന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ആ റോൾ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും നമ്മൾ ആ റോ എഗ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇത് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആക്കിയ മസാല കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ഹെഡ് എഗ് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക ഹാഫായിട്ട് മുറിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യോക്ക് ഉള്ള ഭാഗം ഒന്ന് പെപ്പർ പൗഡറിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മസാലൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ നാല് സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒമ്പത് പബ്സ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാലയിൽ കിട്ടും എല്ലാം കൂടി എന്നിട്ട് മുകളിൽ എഗ് എഗ്നെ കൊണ്ടൊന്ന് ഗ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ടു ട്വൻറ്റി വരെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും